ஹாய் ட்ரேடர்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் கோமதி சங்கர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் ஃபார் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்களுக்கு இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நான் என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஊ ஆர் யூ இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அதாவது நீங்கள் யார் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நான் வந்து டே ட்ரேடராக இல்லைனா ஸ்விங் ட்ரேடராக இல்லைனா இன்வெஸ்டராக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் டே ட்ரேடராக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னா மூன்றைக்குள்ளே நான் என்னோடய ட்ரேடிங்கை முடிச்சிடணும் நான் ஸ்விங் ட்ரேடர் அப்படின்னா என்னோடய டார்கெட் வர்ற வரைக்கும் நான் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் நான் இன்வெஸ்டராக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னா என்னோட ஜென்ரேஷன் என்னோடய பிள்ளைங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னோடய பேர குழந்தைங்களுக்கு நான் வந்து வெல்த்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியில் நான் யார் நான் வந்து டே ட்ரேடிங் பண்ண போகிறேன்னா அப்படின்னா நான் அதுக்கான விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நான் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இன்வெஸ்டிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான விஷயங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த டே ட்ரேடிங் அண்ட் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு மெயினாக எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நான் இன்வெஸ்டிங் தான் பண்ண போகிறேன் லாங் டேர்முக்கு வெல்த்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஜாபை விடுற ஐடியாலாம் இல்லை எனக்கு என்னோடய ஜாப் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதனால் நான் இன்வெஸ்டிங் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை நீங்கள் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் யார் அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்காமையே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா ட்ரேடிங்கில் மார்க்கெட் கூட சண்டை போட்டுகிட்டு இருப்பாங்க இப்போது ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் வந்து அவருக்கு ஸ்விங் ட்ரேடிங் தான் செட் ஆகும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து டே ட்ரேடிங்கில் ஸ்கேல்பிங்கில் மார்க்கெட் கூட சண்டை போட்டுகிட்டு இருப்பார் ப்ராஃபிட்டே பண்ண முடியாது இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து நான் மியூசிக் டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு மியூசிக்கு கற்றுக்கிட்டாருன்னா என்ன ஆகும் அதே மாதிரி ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து நான் கிரிக்கெட் விளாடுறேன் அப்படின்னு கிரிக்கெட் குள்ளே வந்தாருன்னா என்ன ஆகும் இந்த நண்பன் படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இது நம்ம ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாரன் பஃபர்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க வாரன் பஃபர்ட் அப்படிங்கிறவர் உலகின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் நம்பர் ஒன் இன்வெஸ்டர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இன்வெஸ்டர் அவர் வந்து ஸ்கேல்பிங் டே ட்ரேடிங் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ நமக்கு எந்த விஷயம் வருதோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் வராத விஷயத்துக்கிட்ட நீங்கள் எவ்வளோ தான் சண்டை போட்டாலும் சரி அது வரவே வராது ஸோ ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் அவருக்கு இயல்பாகவே ஸ்விங் ட்ரேடிங் தான் வரும் அதாவது ட்ரேடிங்கில் முக்காவாசி பேர் முக்காவாசி இல்லை எல்லாருமே ஆஃபீஸுக்கு போகிறவங்களா தான் இருக்கிறாங்க சில பேர் தான் பிஸ்னஸ் பீப்புளாக இருக்காங்க ஸோ நிறைய பேர் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு டே ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்கிறது கிடையாது அப்போது அவங்களுக்கு ஸ்விங் ட்ரேடிங் சூட் ஆகும் ஸ்விங் ட்ரேடிங் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆறு மணி நேரம் ஸ்க்ரீனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் அப்பப்போ ஒன் ஹவருக்கு ஒருக்க இல்லைனா டூ ஹவர்ஸ்க்கு ஒருக்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பார்த்தா போதுமானது அப்போ ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் வந்து டே ட்ரேடிங் பண்ணணும் நான் ஸ்கேல்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னு மார்க்கெட்டு கூட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார் அதனால் பாதியே லாஸ் ஆகிடும் ஸோ மார்க்கெட்டில் ஃபஸ்ட்டு நான் யார் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு ஏதாவது டைமிங் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற டவுட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அதாவது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இந்த டைம் தான் செட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு அந்த டைம் தான் செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத எதுவுமே ரூல்ஸு கிடையாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சார் நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் எனக்கு டியூட்டி பத்து மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் இல்லைன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து செகண்ட் ஷிஃப்ட்டு நான் மதியம் ஷிஃப்ட்டு தான் மதியம் ரெண்டு மணிக்கு மேலே தான் வேலைக்கு போவேன் ஸோ மார்னிங் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது
எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்போ செட்டப் அமையுதோ அப்போ தான் நம்ம ட்ரேட் எடுக்க முடியும் இப்போது நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி நீங்கள் என்னோடய சிபிஆர் ஃபாலோ பண்ணாலும் சரி இல்லைனா நீங்கள் ஆர்எஸ்ஐ வால்யூம் இல்லைனா எந்த இண்டிகேட்டர் ஃபாலோ பண்ணினாலும் சரி நம்ம வந்து கரெக்டாக ஒம்பதுரைக்கு ட்ரேட் வந்துடும் கரெக்டாக பத்து மணிக்கு ட்ரேட் வந்துடும்னு சொல்லவே முடியாது அந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் எனக்கு ட்ரேடு பத்து மணிக்கு வரலாம் இல்லைனா அன்றைக்கி வராமல் கூட போகலாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இந்த டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் எப்போ வேணாலும் ட்ரேடு வரும் எப்போ வேணாலும் நான் ட்ரேடு எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு ரெடியாக இருப்பாங்க அதுக்காக நீங்கள் ஸ்க்ரீனை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ட்ரேடிங் வியூவில் ப்ரைஸ் அலர்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அலர்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபயர்ஸில் கூட நீங்கள் அலர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே அலர்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிகினர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு பத்து மணிக்குள்ளே ட்ரேடு முடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்கள் நான் ரெண்டு மணிக்கு தான் டியூட்டி போவேன் அதுக்குள்ளே ட்ரேடு முடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கிடையவே கிடையாது ஸோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடராக ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்கன்னா ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் இந்த டைம்குள்ளே ட்ரேடு கிடச்சிரும் அப்படின்ற ஒரு ரூல் கிடையாது எப்போ வேணால் ட்ரேடு கிடைக்கும் நம்ம அலர்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த அலர்ட் வந்த உடனே நம்ம ட்ரேடு எடுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமோஷ்னல் ட்ரேடிங் அதாவது ஒரு நபர் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடு எடுத்திருப்பார் பேங்க் நிஃப்டிலேயோ இல்லைனா நிஃப்டிலேயோ இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக்லேயோ இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ட்ரேட் எடுத்திருப்பார் இந்த டார்கெட் போகும் அப்படின்னு அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பார் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்றைக்கி அந்த டார்கெட் போயிருக்காது மார்க்கெட் ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருந்திருக்கும் இப்போ அவர் இன்ட்ராடே ட்ரேடர் அப்போது ஒரு மூன்றரைக்கு அவர் என்ன பண்ணணும் அவர் பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணணும் அவர் என்ன பண்ணுவார் க்ளோஸ் பண்ணாமல் என்னோடய டார்கெட் இன்னும் வரல நான் வந்து நாளைக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு உங்களுடைய ரோலை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடர்னால் நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் மட்டும்தான் பண்ணணும் உங்கள் டார்கெட் ஹிட்டாச்சோ இல்லைனா ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட்டாச்சோ இல்லைனா உங்களுக்கு டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் ரெண்டுமே ஹிட் ஆகலைனா கூட த்ரீ தேர்ட்டிக்கு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிடணும் நீங்கள் உடனே நான் வந்து பிடிஎஸ்டி பண்ணுறேன் எஸ்டிபிடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணக்கூடாது இதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடருக்கும் ஒரு மங்கி மைண்ட் இருக்கும் ஸ்விங் ட்ரேடருடைய வேலை என்ன ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுறது அவருக்கு வந்து காலையில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லைனா ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரீயாக இருந்திருப்பார் ஸோ சும்மா டைம் பாஸ் ஆகலைன்னு மார்க்கெட் பார்த்துட்டு இருப்பார் டக்குன்னு ஒரு ட்ரேடு கிடைக்கும் ஆஹா இது நல்லா இருக்கு பெசாமல் நம்ம பை பண்ணிடலாம் ஒரு சின்னதாக இன்ட்ராடே பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் இமோஷனலாக இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் எடு எடுப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய ரோலை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது இமோஷனல் ட்ரேடிங் அது வந்து இருக்கவே கூடாது நான் ஆல்ரெடி முன்னே சொன்ன மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டர் வந்து ட்ரேடிங்குள்ளே வந்தார் அப்படின்னா அது வந்து அவருக்கு புதுசாக இருக்கும் அந்த வாலட்டாலிட்டியாக அவரால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் வந்து ஸ்கேல்பிங்குள்ளே வந்தார்னா அந்த வாலட்டாலிட்டியை பார்த்து பயந்து ஓடிடுவார் அப்புறம் என்ன ஆகும் அத்தாடி எனக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டே வேணாண்டா அப்படின்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் வந்துடும் ஸோ இமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் உங்களுடைய ரோலை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது இன்னும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டாக்கோட ஒரு இமோஷனல் கனெக்ட் வச்சுருப்பாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் பண்ண கம்பெனி இது அதனால் நான் வந்து இந்த இந்த ஸ்டாக்கில் நான் ரெகுலராக ட்ரேட் எடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு இமோஷனல் கனெக்ட் வச்சுருப்பாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க நான் வேலை பார்த்த கம்பெனி நான் டிசிஎஸில் வேலை பார்த்தேன் இன்ஃபோசிஸில் வேலை பார்த்தேன் அப்படின்ற ஒரு இமோஷனல் கனெக்ட் வச்சுட்டு அதில் வந்து செட்டப்பே இல்லைனா கூட அவங்க வந்து ட்ரேட் எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இமோஷனல் கனெக்ட் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த இமோஷனல் ட்ரேடிங் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்களில் சொல்லலாம் லைக் நியூஸ் நியூஸ் டிவி நியூஸில் சொன்னாங்க பேப்பரில் போட்டிருந்தாங்க நானும் பார்த்தேன் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் இமோஷனலாக ட்ரேட் எடுத்துடக்கூடாது ஸோ எந்த ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் சரி உங்கள் இமோஷன்ஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு செட்டப் பிரகாரம் தான் ட்ரேட் எடுக்கணும்
அதே சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் உங்களுக்கு சூட் ஆகணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு அவசியமும் கட்டாயமும் கிடையாது இப்போ இன்னொருத்தர் ஆர்எஸ்ஐயில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் இன்னொருத்தர் சூப்பர் ட்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எம்ஏசிடி பொழிஞ்சர் பேண்டு ஏடிஎக்ஸ் சிசிஐ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சூட் ஆகும் சில பேருக்கு சூட் ஆகாது இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேருக்கு ஆப்ஷன் பையிங் சூட் ஆகும் சில பேருக்கு ஆப்ஷன் செல்லிங் சூட் ஆகும் சில பேருக்கு ட்ரேடிங் சூட் ஆகும் சில பேருக்கு இன்வெஸ்டிங் சூட் ஆகும் ஸோ எல்லாமே எல்லாருக்கும் சூட் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது கட்டாயம் கிடையாது அப்போது எனக்கு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சூட் ஆகும் என்னோடய கேரக்டருக்கு என்னோடய மைண்ட் செட்டுக்கு என்னோடய கேபிட்டலுக்கு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு நல்ல ட்ரேடிங் எஜ் இருக்கணும் ஒரு நல்ல ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு இருக்கணும் அது ப்ராஃபிட்டபுளாக ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கணும் அது வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நிறையா ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் லாஸ் கம்மியாக கொடுத்துருக்கணும் ஒரு பத்து ட்ரேட் எடுத்தோம்னா ஆறு ஏழு ட்ரேட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் ஒரு மூணு நாலு ட்ரேட் லாஸ் ஆகிறது பற்றி கவலை இல்லை பட் அந்த லாஸ் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ மொத்தத்தில் ஒரு பத்து ட்ரேட் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் எது வந்தாலும் சரி கட்ட கடைசியில் நான் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டில் வந்து உட்காரணும் அதுதான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ எனக்கு எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சூட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சில பேருக்கு ஆப்ஷன் பையிங் சூட் ஆகும் அப்போ நீங்கள் ஆப்ஷன் பையிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் சில பேருக்கு ஆப்ஷன் பையிங் வராது ஆப்ஷன் செல்லிங் தான் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் செல்லிங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் மாற்றி ஏதாவது பண்ணுனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் நீங்கள் லாஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பீங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வாரம் சிபிஆர் பார்ப்பாங்க அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அடுத்த வாரம் ஆர்எஸ்ஐ பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுவும் எனக்கு ப்ராஃபிட் வரலன்னு சூப்பர் ட்ரெண்டு பார்ப்பாங்க அதுவும் எனக்கு வரலை அப்படின்ட்டு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் போய் பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை முழுசாக நம்ம கற்றுக்கணும் அதை பேக் டெஸ்ட் பண்ணணும் பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு நூறு ட்ரேடாவது எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ என்னாகும் நீங்கள் லாஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பீங்க கடைசி வரைக்கும் உங்களால் ஒரு ட்ரேடிங் எஜ்ஜை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஸோ ட்ரேடிங் எஜ்ஜை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டபிள் ட்ரேடிங் ஜேர்னியே ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எது ஒரு நல்ல ட்ரேடிங் எஜ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கடைசி இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் ட்ரேட்ஸ் உங்கள் ப்ராஃபிட்ஸ் உங்கள் லாஸஸ்க்கு நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரேடு எடுக்கிறாங்க ப்ராஃபிட் வந்துருச்சுன்னா அந்த க்ரெடிட் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க நான் கரெக்டாக ட்ரேட் பண்ணேன் நான் நல்லா ட்ரேட் பண்ணேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஃபைவ் ப்ராஃபிட் பண்ணேன் டென் ப்ராஃபிட் பண்ணேன் அப்படின்றாங்க அதே இது லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவன் சொல்லிக் கொடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி செட் ஆகலை இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது அவன் தப்பாக சொல்லிக் கொடுத்துட்டான் அவங்ககிட்ட காசு கொடுத்து லேர்ன் பண்ணதே வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காமல் மற்றவங்க மேலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை போட்டுறாங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தேன் பார்த்தா இந்த கான்செப்டே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ உங்கள் ட்ரேட் உங்கள் லாஸஸ் உங்கள் ப்ராஃபிட்ஸுக்கு நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் எவ்வளோ லாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் டிசைட் பண்ணணும் இப்போது நான் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ லாஸ் பண்ணால் என்னால் தாங்கிக்க முடியும் அவ்வளோ லாஸ் தான் நான் வந்து பண்ணணும் அதுக்கு மேலே நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன்னா என்னால் அந்த லாஸை தாங்கிக்க முடியாது எப்போவுமே உங்கள் கேபிட்டலில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே லாஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு லட்ச ரூபா கேபிட்டல் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் அதிகபட்சம் பத்து பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் லாஸ் பண்ணணும் பத்து பர்சன்டேஜுக்கு மேலே லாஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா கேபிட்டல் இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு மாதத்துக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே லாஸ் பண்ணக்கூடாது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் லாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தப்பான ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் லாஸே பண்ணக்கூடாது ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் லாஸ் பண்ணணும் உங்கள் கேபிட்டல் ஒரு லட்சமாக இருந்தால்
ஸோ உங்கள் ட்ரேட்ஸுக்கு நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்போ பொசிஷன் சைஸிங் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் வந்து என்னால் எவ்வளோ லாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டிசைட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நல்ல ட்ரேடு வந்தால் தான் நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கணும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜி பிரகாரம் அன்னைக்கு ட்ரேடே இருக்காது ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக ட்ரேட் எடுத்திருப்பார் ஒரு ஆர்வ கோளாரில் ட்ரேட் எடுத்திருப்பார் அப்போ என்ன ஆகிடும் அன்றைக்கி லாஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா என்னன்னு போய் பார்த்தோன்னா செட்டப்பே வரல என்ட்ரியே வரல ஆனால் இவர் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ட்ரேட் எடுத்திருப்பார் ஸோ இது யாரோட தப்பு இது அவரோட தப்பு ஸோ எது நடந்தாலும் சரி நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் என்னைக்கு உங்கள் உங்கள் மேலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மாற ஆரம்பிப்பீங்க இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா காலையில் டெய்லி ஒருத்தன் லேட்டாக எழுந்திரிச்சிட்டு கிளைமேட்டு வந்து மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது மேகமூட்டமாக இருக்குது அதனால் எனக்கு தூக்கம் வருது அதனால் என்னால் எந்திரிக்க முடியல அப்படின்னு சாக்கு போக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ட்ரேடிங்கில் லாஸோ ப்ராஃபிட்டோ அது உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணுன்னா ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷன் சைஸிங் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் திங்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஊ ஆர் யூ இன் த மார்க்கெட்ஸ் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க நீங்கள் டே ட்ரேடராக இல்லைனா ஸ்விங் ட்ரேடராக இல்லைனா இன்வெஸ்டராக அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்குன்னு எந்த டைமும் கிடையாது நான் வந்து மார்னிங் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் மார்னிங் ட்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா நான் ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் ஆஃப்டர்நூன் ட்ரேட் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா அப்படின்னு ஸ்ட்ராட்டஜிக்குன்னு எந்த ஒரு டைமும் கிடையாது நம்ம செட்டப் எப்போ வேணால் வரலாம் என்ட்ரி எப்போ வேணால் வரலாம் அப்போ தான் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் மூணாவது முக்கியமான பாயிண்ட்டு இமோஷ்னல் ட்ரேடிங் இருக்கக்கூடாது ஒரு இன்ட்ராடே ட்ரேடர் வந்து ஆர்வோ கோளாரில் ஸ்விங் ட்ரேடிங் எடுத்துடக்கூடாது ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் ஆர்வோ கோளாரத்தில் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் எடுத்துடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனியில் நான் வேலை பார்க்குறேன் அந்த கம்பெனியில் நான் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது இந்த ஸ்டாக் எனக்கு அடிக்கடி ப்ராஃபிட் கொடுக்குது அதனால் நான் இந்த ஸ்டாக்கில் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு இமோஷ்னல் கனெக்ட் இருக்கக்கூடாது இந்த கம்பெனி ஓனர் ரொம்ப நல்லவர் அதனால் நான் அந்த கம்பெனியில் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு இமோஷ்னல் கனெக்ட் இருக்கக்கூடாது இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி எனக்கு கேலண்டரில் வந்து நல்ல ந நல்ல நல்லதாக நல்லா போட்டிருக்கான் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு பண வரவுன்னு போட்டிருக்கு இன்றைக்கி வந்து நாள் நல்லா இருக்குது இது வந்து இன்றைக்கி எனக்கு என்னோடய லக்கி டே அதனால் இன்றைக்கி நான் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு அவசரப்பட்டு ஏதாவது தப்பான ட்ரேட் எடுப்பாங்க ஸோ இமோஷ்னல் ட்ரேடிங் பொதுவாகவே எப்பவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ நாலாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேவிங் அ ட்ரேடிங் எச் உங்களுக்குன்னு ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி லாஸ் கம்மியாக கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இவர் ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு நீங்கள் மற்றவங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காமல் உங்களுக்குன்னு ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணி அதை நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி அதில் புதுசாக நீங்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஒரு ஹண்ட்ரட் ட்ரேட்ஸ் எடுத்து ட்ரையல் அண்ட் நிறைய ட்ரேட்ஸ் எடுத்து நீங்களாகவே ஒரு கான்செப்டை உங்களுக்குன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ப்ரா ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கிறது தான் ஃபோர்த் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யோர் ட்ரேட்ஸ் அதாவது உங்கள் ட்ரேடுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க ப்ராஃபிட் பண்ணால் நான் நான் தான் காரணம் லாஸ் பண்ணால் அவன் காரணம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி காரணம் அந்த வீடியோ காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் யாரையும் ப்ளேம் பண்ணாதீங்க உங்கள் பொசிஷன் சைஸிங் உங்கள் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுடைய என்ட்ரி எக்ஸிட்டு தான் உங்களுடைய ப்ராஃபிட்டையும் லாஸையும் தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஸோ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் யோர் லாஸஸ் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வண